ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മിക്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പനീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പനീർ മസാല എന്ന് പറയും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ധാപകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം പനീർ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പച്ചൽ മുളക് പിരിയൻ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് ചുടുവെള്ളത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പേസ്റ്റും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നാനൂറ് ഗ്രാം പനീർ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ തളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുക്കിംഗ് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലേക്ക് ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ബ്രൗൺ നിറാകുന്നത് വരെ അതിനിടക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഞാനൊന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ വഴറ്റിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അട അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചൽ മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊടികൾ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കസൂരി മേത്തി ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അലയും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നാല് തക്കാളി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പനീറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദാബ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു പനീർ മസാലയാണ് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്